Hallo Kali Crew, ist es bei euch gerade auch so unglaublich heiß? Wir haben heute einfach 36 Grad. Ah! Es ist einfach der Wahnsinn momentan und deswegen versuche ich das Intro kurz zu halten. Ich habe hier fünf Lichter von mir stehen, die alle sehr, sehr heiß sind. Und ihr wollt sicher auch das Video sehen. Aber wie immer vorher erstmal eine Frage. Dieses Mal kommt sie von Emilia M. Oh, ich liebe den Namen Emilia und das ist so schön. Sie wollte auf jeden Fall wissen, ist es dir manchmal unangenehm, wenn deine Freunde, Familie über deinen YouTube-Kanal sprechen und mit dir deine Videos schauen oder hast du damit kein Problem? Ich muss zugeben, es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn sie vor mir die Videos schauen. Also während ich neben dran sitze, sehe ich mich, wie die mich auf dem Handy oder auf dem Laptop anschauen. Das ist äh, ein bisschen merkwürdig. Das mag ich nicht so gerne. Aber ich sage dann immer zu ihnen, Leute, schön, dass ihr die Videos schaut, aber könnt ihr das nachher machen, wenn ich jetzt nicht mit dabei bin? <lacht> es ist auch nicht mega schlimm, aber es ist halt ja, nicht die angenehmste Situation. Aber ansonsten liebe ich es, wenn sie mit mir darüber reden, weil ich halt weiß, dass sie wirklich jedes Video schauen. Also meine Eltern, meine Schwester und meine Freunde schauen wirklich jedes Video. Und ich bin halt immer mega gespannt auf deren Meinung, weil die mir halt immer total ehrliches Feedback geben. Auch wenn mal was nicht so gut ist oder bei meinem Merch zum Beispiel auch, da zeige ich ihnen immer alles und ich kann mich halt zu 1000% auf deren Meinung verlassen. Von dem her liebe ich es, darüber zu reden. Ich liebe YouTube halt auch allgemein. Das ist einfach mein Leben, muss man einfach so sagen. Und deswegen rede ich da extrem gerne drüber. Schreib mir gerne neue Fragen mit dem Hashtag AskKaliCassie in die Kommentare, damit deins dann eventuell schon in meinem nächsten Video mit dabei ist. Ich würde mich mega freuen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Bullet Journal für den September und los geht's! Let's go! Starten wir wie immer mit dem Titelblatt und dem Thema für diesen Monat. Da habe ich euch übrigens gestern auf Instagram eine kleine Vorschau gemacht, weil ich das Titelblatt einfach so, so schön finde. Ich habe natürlich wieder einen Vorschlag von euch genommen, diesmal von Lila Elisa. Oder ganz viele andere haben es auch nur vorgeschlagen, aber ihren Kommentar habe ich zuerst gesehen. Und zwar Sonnenblumen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben ziemlich viele Sonnenblumenfelder so in der Nähe. Und ich wollte auch schon hingehen zum Fotos machen, aber weil es einfach so krass heiß ist, heute zum Beispiel auch wieder, wir haben 36 Grad, sind die ganzen Blumen einfach voll oft vertrocknet, was so traurig ist. Ja, ich hoffe, das ändert sich noch, aber ich finde auf jeden Fall das Thema perfekt für den September. Weiter geht es dann auf der rechten Seite. Da habe ich erstmal eine Monatsübersicht hingezeichnet, um zu sehen, wie viele Wochen und Tage der Monat hat. Das sind 30. Der September startet nämlich an einem Dienstag. Oh, und mein Papa hat diesen Monat Geburtstag. Da muss ich noch ein Geschenk besorgen. Fällt mir gerade ein. Hat jemand von euch auch im September Geburtstag? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ausgehend von dieser Monatsübersicht kommen dann nochmal zwei richtig große Sonnenblumen dahin. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich auf diesem Titelblatt drei Stück gemacht habe, die alle so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Erstmal die rechte, was so eine ganz normale ist, dann die linke habe ich da so ein bisschen geneigt und die ganz links auf dem Blatt, die habe ich ja nur zur Hälfte gemalt. Das finde ich dann ganz interessant, so zum draufschauen. Und dann habe ich was anderes, Besonderes für euch diesen Monat. Ich habe mir nämlich aus ganz normalem weißem Papier zwei so Polaroid-Rahmen ausgeschnitten und die dann so übereinander gelegt und markiert, wo sie sich halt überschneiden. Da den einen Rahmen abgeschnitten, wie ihr es gerade sehen könnt, und dann aufgeklebt. Ich weiß auch nicht genau warum, aber für mich sind Polaroids einfach immer so was Schönes und die zeigen halt auch total oft Erinnerungen an. Und in dem Fall ist es quasi die Erinnerung an den Sommer. Wisst ihr, was ich meine? Uh, jetzt wird's deep. <lacht> Auf jeden Fall habe ich den zweiten Rahmen so drüber geklebt, dass man eben ähm, nicht mehr sieht, wie der erste weggeschnitten wurde. Ich glaube, wenn es ausgemalt ist, dann könnt ihr euch gerade besser vorstellen, was ich hier sage. Und dann geht es eben nur darum, dass ihr nur die Blume so ausfüllt, wie sie auch in den Polaroids ist. Also alles, was außerhalb, außerhalb von den Rahmen liegt, lasst ihr einfach schwarz-weiß. Und die Blumen innerhalb von den Bildern, die werden bunt und richtig schön ausgefüllt. Wenn man Blumen malt, finde ich es persönlich immer am schönsten, wenn man denen auch noch so richtig viele Details in die Blätter gibt. Also ihr seht, ich mache da ja ganz viele so kleine, feine Striche nochmal in die Blätter rein. Dann wirkt es alles viel echter. Und wichtig ist halt hierbei, dass ihr das auch sowohl beim Farbigen in der Mitte macht. Da habe ich mit Braun so die Striche gezogen. Und dann außen das Gleiche macht, nur eben nur in Schwarz-Weiß, einfach mit einem dünnen Marker. Und weil ich gefunden habe, dass man das irgendwie nicht so richtig gut erkennen kann, dieses Weiß auf Weiß, habe ich einfach noch mit einem Fineliner einmal so die Ränder nachgezogen, damit die Polaroids richtig rausstechen und man eben auch sieht, was für einen Effekt ich da haben wollte. Und damit ist das Titelblatt fertig und ich finde es einfach richtig, richtig schön. Ich bin sehr gespannt, wer von euch das nachmacht. Falls ja, verlinkt mich unbedingt auf Instagram in euren Stories. Dann war ich etwas zu schnell. Ich habe nämlich angefangen zu malen, ohne die Kamera zu starten. Aber ihr seht, ihr habt nicht zu viel verpasst. Ich habe einfach oben hingeschrieben, let's start. Und darunter habe ich angefangen, die Tabelle zu ziehen. Ja, wenn ihr aufmerksam seid, dann seht ihr, diesen Monat ist etwas anders. Normalerweise mache ich die Monatsübersicht nämlich immer über zwei Seiten. 
Aber ich dachte mir, diesen Monat wird sie einfach viel kleiner und wir machen sie nur auf eine Seite. Also habe ich da 30 Kästchen hingemalt und bei den Ecken darauf geachtet, dass die so abgerundet sind. Weil ich finde, das passt dann irgendwie besser zum Thema mit Blumen und ein bisschen softer. Fand ich ganz schön. Und drunter noch ein Notizfeld und auf der rechten Seite kommen dann die Termine hin. Die Seite ist jetzt dafür da, dass ihr immer links schauen könnt in der Tabelle, was für einen Tag wir haben, welches Datum und so weiter. Und dann rechts eben hinschreiben könnt, passend dazu, was ihr an dem Tag geplant habt, welchen Arzttermin, um wie viel Uhr ihr habt, welchen Geburtstag und so weiter. Einfach als Übersicht, quasi eben diese große Monatstabelle, die ich sonst immer mache, aufgesplittet auf zwei Darstellungen. Und irgendwie finde ich die hier fast ein bisschen praktischer, wenn ich das so überlege. Könnt ihr entscheiden, was ihr besser findet. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich immer mega über euer Feedback. Außen herum natürlich jede Menge Blumen in verschiedenen Größen und ich persönlich finde es immer richtig cool, wenn die so hinter diesen Feldern liegen. Das bringt so ein bisschen Tiefe in das Blatt rein. Dann habe ich noch so eine kleine Biene dazu gezeichnet mit diesen Strichellinien. Das ist auch nochmal ein richtig süßes Detail und damit ist dann diese Seite fertig. Weiter geht's und für Links habe ich mir was richtig cooles überlegt, was ihr eigentlich auch schon kennen solltet aus anderen Videos von mir. Kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall habe ich erstmal mit so einem blau-grauen Stift diese Linien gezogen, einfach jedes dritte Feld damit so ausgefüllt. Und ja, dass mir so ein kleiner Patzer passiert, ich wollte es einfach drin lassen, damit ihr seht, dass es auch ganz normal ist, überhaupt kein Problem. Nehmt einfach ein Tippex zum Beispiel, dann könnt ihr da drüber gehen und keiner hat es jemals gesehen. <lacht> Ja, yep, ihr seht richtig, es geht weiter mit Stickern. Da habe ich ja schon mal ein ganzes Video dazu gemacht. DIY-Sticker geht so einfach mit Backpapier und Klebeband. Es ist echt krass. Und ich meine, schaut euch das an. Das linke ist ein ganz normaler gekaufter Sticker und den rechten habe ich selber gemacht. Von Pinterest einfach das Motiv gezogen. Ja, mein Drucker ist nicht der beste, deswegen sind da so Striche drüber. Aber wenn ihr einen guten Drucker habt, dann ist es einfach mega, mega cool. <lacht> Die Motive hier habe ich euch auf meiner Pinterest-Seite gepinnt. Also wenn ihr die gleichen haben wollt, dann geht einfach da drauf. Ich habe sie euch in der Infobox verlinkt. Und dann könnt ihr das ganz einfach zu Hause selber machen. Und damit eben auch euer Bullet Journal nochmal aufhübschen und verschönern. Ich finde es eine mega coole Variante, einfach so zwei DIYs quasi zu vereinen. Also DIY-Sticker und DIY-Bullet Journal. Also probiert es auch unbedingt mal aus. Es macht mega viel Spaß. Aber weiter geht es erst auf der rechten Seite. Da kommt etwas, was ihr schon öfter bei mir gesehen habt. Und zwar die Playlist für diesen Monat. Ich finde es richtig cool, man einfach die Songs aufschreibt, die man in dem Monat richtig gerne gehört hat. Erstens als Erinnerung, wenn man irgendwann später zurückschaut. Und man hat auch so oft diesen Moment, wo man denkt so, ah, dieser ist eine Lied war so gut, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie es hieß. Und dann könnt ihr da rumblättern und wisst genau, okay, das war in dem Monat euer Favorite Song. Also ja, schreibt einfach alle Lieder und Interpreten auf, die ihr feiert. Und damit sind diese zwei Seiten fertig. <lacht> Dann geht's los mit den einzelnen Wochen. Es sind fünf Stück und der September startet ja wie gesagt an einem Dienstag. Deswegen habe ich da einfach oben links angefangen und erstmal mit Gelb die ganzen Wochentage so aufgeschrieben. Nicht mega schön, da geht es eher darum, die Farbe drauf zu bringen als Hintergrundfarbe. Dann könnt ihr euch wieder einen grauen Stift nehmen und jede zweite Zeile für jeden Tag markieren, damit man da eben später drauf schreiben kann, was ich mega schön finde. Und es passt halt auch zur vorletzten Seite, die wir gerade gemacht hatten. Oben links und unten rechts habt ihr dann Platz, um das Design weiterzuführen, wenn dann mit Sticker oder indem ihr was zeichnet oder mit beidem, so wie ich es gemacht habe. Da könnt ihr jetzt jede Woche komplett kreativ werden und einfach das zeichnen, was ihr am schönsten findet. Ihr wisst ja, ich mache es immer jede Woche ein, eigentlich ein bisschen anders. Finde ich ganz cool, weil dann im Grunde alles gleich aussieht, aber immer so ein bisschen ein anderes Design da ist. Hier habe ich zum Beispiel das vom Titelblatt wieder nachgemacht und auch so eine Wochenübersicht, damit man eben genau weiß, was für Wochen jetzt noch kommen, wie viele und so weiter. Und hier rechts oben seht ihr zum Beispiel auch, wie ich dann eingetragen habe. Also diese Striche einfach als Zeilen betrachten. In dieser Woche gab es dann wieder ein kleines Bienchen, was ich auch total süß finde, wenn man da so anfängt, die Striche zu zeichnen, quasi über den Rand hinaus und dann unten geht es weiter und wieder hoch, einfach damit es so ein bisschen einen Rahmen auch gibt für die ganzen Tage. Finde ich mega cool. Auch hier wieder ein kleiner Sticker dazu und dann kommen wir zur letzten vollen Woche. Da habe ich dieses Bild genommen. Das Motiv findet ihr, wie gesagt, auf Pinterest, aber diesen Rahmen außenrum, den hatte ich einfach selber ausgeschnitten, wie auf dem Titelblatt auch und dann beim Sticker machen eben so zusammengefügt, dass es halt ein Polaroid gibt und wieder perfekt zusammenpasst. Oh Mann, als ich das gezeichnet habe, ist mir aufgefallen, wie schnell dieser Sommer jetzt vorbei sein wird. Am 22. September ist nämlich Herbstanfang, der offizielle. Und ja, ihr seht, das hier ist die Vorschau für den Oktober, habe ich hier auch schon mal hingezeichnet. Und dann habe ich gedacht, als richtigen Abschluss für diesen Monat und eben in diesem Übergang von Sommer zu Herbst, passt diese Seite einfach so 
perfekt. Oben Goodbye Summer, unten Hello Fall und dann das Ganze mit so einer Linie verbunden, die eben sowohl die Sonnenblume als auch den Herbst darstellt. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum finalen Flip-Through. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da, das wird mir mega viel weiterhelfen. Und schaut unbedingt bei mir auf Instagram vorbei, da seht ihr jeden Tag was von mir, auch manchmal solche Vorschauen für die Videos. Es ist immer sehr, sehr spannend und ich poste fast jeden Tag ein richtig cooles Bild. Also kommt schnell rüber, ich heiße genauso wie hier, Kali Cassie. Da könnt ihr mich auch auf euren Bullet Journals verlinken, was mich mega freuen würde, damit ich die sehen kann. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal, damit ihr das nicht verpasst und bis dahin, macht's gut, Leute!